quadro Teologia em Ação Estamos aí. com o pastor Cruvinel. Pastor, muito bem-vindo, boa noite. Eu que agradeço, já estou batendo cartão aqui, né, Simone? Está uma bênção e muito assunto, é muito assunto, hein? Culpa das pessoas de casa também, que né, bom. pastor? Não agradeço, é agradeço a vocês, o carinho comigo. Bom, estou sabendo aí, quero deixar registrado aqui, que o pastor fala de todos os assuntos, não é só da Bíblia. É, eu, eu, porque assim, a gente tem que ter uma mente prismática, né, Simone? E a vida propõe muitos assuntos. E nós temos que analisar a vida pelo viés de Deus. E o viés de Deus está na Bíblia. Então, como se fosse... Eu não posso ler a Bíblia com as lentes embaçadas do dogmatismo. E nem posso ler a vida com as lentes embaçadas da, dos meus conceitos. Eu tenho que observar a vida pelas lentes de Deus. Que Deus, como Deus quer que eu entenda a vida. Até porque as pessoas têm uma vida particular diferente, têm uma crença diferente, têm um pensamento diferente tem. do nosso, é eu tenho diferente do seu. Então a gente tem que entender, pelo menos tentar entender, que ninguém é dono da razão, ninguém é dono da verdade. A gente aprende todo dia, né, pastor? É, eu... eu, eu como... Claro que não se... Em questão bíblica, né? Porque a Bíblia é aqui, é, eu, eu, como é verdade. Cristão, eu, como cristão, de, defendo a, a questão da, da verdade absoluta. Mas eu não, eu não vou perder nada e observar a idiosincrasia alheia. Quer dizer, a forma como a pessoa vive, como ela se comporta. Eu, como é chique a gente para falar da fofoca alheia, é muito chique, não, né? Idiosincrasia, forma de viver. <risos> <risos> Bom, pastor, um tema muito polêmico, como sempre. Não existe um tema que não é polêmico, né? Quando o pastor está, é, né? Principalmente quando vem aqui no seu programa, né? Porque, vou te dizer, você fez curso para apertar entrevistado. Os pastores, os, os professores que vierem aqui vão fazer apertado contigo, viu, menina? <risos> Olha, gente, eu sempre falo isso no programa, né? Quem sou eu? Hoje tem aquela moda, né? Quem sou eu na fila do pão, pastor? É, eu, vi, eu, eu ouvi isso de, um, de uma amiga há pouco tempo atrás. Mas eu, eu, eu brinco, né? Sempre, mas eu acho que cada um tem o seu valor, todo mundo. Mas pelo tem menos está na fila, né? Bora, vai chegar a comer o pão. Ah, é, tem gente que nem na fila tá. <risos> eu não tinha pensado por esse lado. Muito bom, vou usar, hein? Vou é, tá deixar bom. que eu vou usar. Tá certo. Pastor, a Bíblia proíbe a comunicação com os mortos. Ah. Você proíbe uma coisa que não é possível? Vamos supor, o seu filho quer dirigir. E você proíbe ele de dirigir porque ele não vem carta. Você não ia proibir seu filho de dirigir se não existisse a possibilidade de dirigir um carro. Então, ah. assim, se a Bíblia proíbe é porque existe a, a possibilidade de se comunicar. Não. Não por quê? Então, porque a Bíblia proíbe uma prática chamada necromancia. Aliás, Saúl teve um problema sério com isso, não é? No primeiro livro de Samuel, capítulo 28, a necromancia é a é, o desejo do homem de consultar mortos. Não está dizendo que é possível. Tá então, dizendo... Deus sabendo que o ser humano ia ter um possível desejo, ele proibiu. É, porque... Isso, isso, não, isso, porque... isso não é uma possibilidade não, também? Não, porque essa é uma prática pagã. É uma prática de... Adiv... Mas se é pagã, por que, que Deus não, se deixa preocupar explicar, em proibir? Deixa eu explicar. É uma, porque é uma prática de adivinhação. Quando você... E, na verdade, não é somente a necromancia. Proibir uma série de outras coisas, Tá? É... Qual é a visão de Deus? Deus cria o um homem para que o homem fosse, tivesse uma relação com o pessoal com ele, que o homem tivesse uma dependência de Deus. Lamentavelmente, o homem costuma, o ser humano, né? o homem, quando eu falo homem, estou falando do antropós, que é o gênero humano, né? não o andrós, mas o antropós, né? gênero humano, ele tem a tendência, a tendência de tangiversar. Tem a tendência de entrar, que é tangiversar, sair, sair, é, sair pela tangente. Pela tangente, de procurar atalho. O homem tem, porque a relação com Deus sempre é uma relação de obediência, de adoração. De Quem subir. ama, verdadeiramente é, obedece. É, a, palavra, a palavra eu adoro é prosquinel. A Bíblia diz que Deus procura os aletinói prosquinetai, verdadeiros adoradores. Em grego, aletinói prosquinetai. Então o homem, ele tem essa tendência de buscar o um misticismo falso, não o um misticismo verdadeiro. Então uma série de práticas que eram práticas pagãs é, da feitiçaria. Então quando Deus diz, olha, por que ele diz, ele, diz, ele diz isso? Porque Israel, Gênesis capítulo 12, era uma nação, 12 em diante, na verdade, uma nação monoteísta, crendo num único Deus, é o Shemar, 
povo Israel, em, 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 em grego é a cua Israel, Roteos, Rimon, Reis, Espinho, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, é, é, era uma nação monoteísta em meio a nações politeístas. Agora eu pergunto a você, é bem fácil desses seres humanos que devem adorar a Deus e ter Deus como seu líder, ser, serem influenciados por nações que estavam ao seu redor? Sim. Por isso que a trindade não é explícita no Antigo Testamento, para não dar a impressão de triteísmo. Três deuses, entendeu? Então, ele... ele não, não é o triuno. É. Não é, não é que... Existe, existe a possibilidade de comunicação com os mortos, de, de, um, de um morto, de fato, falar. Por exemplo, o texto de, de 1 Samuel 28... Existem teólogos que batem o pé no chão dizendo que Saul, Samuel foi levantado para falar com Sim, Saul. Sim, eu vou até chegar nessa questão. E quem falou com Saul, então, na sua conversa? Isso, legal. Bom, primeiro, vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Saul estava afastado de Deus. Deus não falava com ele nem por, nem por profeta, nem por uritumim. Sabe o que é uritumim? As não. pedrinhas? Não. As pedrinhas. É uma espécie, parece uma espécie de sorte, era algo que tinha no Antigo Testamento. Nem no pensamento, não falava. Nem Deus, fala com Deus não falava. Deus, diferentemente de hoje, mandava matar o necromante, matar o venceiro. E esse homem ficou perturbado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então ele procura uma pitonisa. Numa outra versão, diz a médium em, em dor. Quando ela reconhece que é o rei, ela, ela sabia que ela podia morrer a qualquer momento, que existe uma ordem que estes praticantes fossem mortos. Isso é uma, uma coisa comum na época, em, todas a, em toda a cultura medieval, toda, aliás, toda a cultura da época, depois na, na, na Idade, é, Idade Média, nós vemos coisas parecidas. Bom, ele promete que ela não morre. Quem, ele, ele pergunta, quem... Ela pergunta, quem que você quer que eu faça subir? E ele cita o nome. Ela diz, eu vejo subir. Ela entendeu que é Samuel. Entendeu? Então, quando o versículo diz, disse, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus? Sim ou não é? O diabo fala na Bíblia? Nunca falou. Pastor, mas é aquele texto... Só tentou. Jesus não, não, né? não, mas nem o diabo nunca falou. Quem é o diabo para falar na Bíblia? A Bíblia é um livro inspirado por Deus. O que acontece é que Deus inspirou alguém a registrar o que o diabo disse para proveito nosso, para a gente entender o contexto que estava acontecendo. E ali era um contexto. Ali é uma narrativa do que aquela mulher achava que eram os companheiros de, de Saul, que também não eram é, tementes a Deus, achavam que, era, que aquele espírito era Samuel. Tanto que em Crônicas 10, primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, Diz que Saul morreu porque desobedeceu a Deus e porque consultou a necromante. Bom, esse versículo, inclusive, eu vou procurar. Pode, pode. E Jesus falou com mais aí, aliás, aliás, no meu site, pessoal, tem um estudo chamado. Vai variar, vai estudar, ah. senhor. <risos> Ai, minha amiga. Gente, eu estudo, ah. mas, poxa, se não, não, não é ele para me orientar. Não, mas lá tem um estudo muito legal: o espírito maligno da parte de Deus. Deus manda espírito maligno? Eu acho que não. Ah, Se bem que ele é um mandou, poderoso, ele pode fazer bem. Mandou, que mandou, mandou, mandou. Mandou? Mandou. O espírito maligno está escrito na Bíblia. O espírito maligno da parte de Deus. Aí eu explico por que o espírito maligno. Porque Deus é soberano. Bom, nos bastidores você vai me contar, eu quero saber primeiro. Depois é. a gente vai virar aqui uma tese. Eu vou entrar no programa. site lá. <risos> eu vou correr para lá também. Bom, ele falou com Moisés e Elias. E aí? Como assim? Não entendi. Jesus falou com Moisés e Elias. Jesus? Ah, tá, ah, tô entendendo, você é do Novo Testamento, Sim. né? Então, se você continuar a leitura daquele texto do Evangelho Na de Marcos... Na figuração do monte... Isso, não... E aí muitos falam, né, que ele morreu, não. ou estava vivo, ou foi arrebatado... Não, mas aí que tá... Ele foi arrebatado e o corpo dele Peraí. também... Peraí, continua a leitura... Tá... Diga comigo, diga comigo, Simone, texto... Texto... Fora do contexto... Fora do que gera pretexto... Gera pretexto, isso... E qual que é o pretexto aí? Então você continua a leitura e você vai ler que está escrito, a ninguém conteis essa visão, não era uma manifestação, era uma visão que eles estavam tendo com relação a Moisés e Elias, que representando a lei dos profetas. E Tiago, João, que estava vivo e estava lá também presenciando isso? Ah, sim, eles, é, eles viram a visão, Jesus disse a eles, hum. a ninguém, pega o texto de Marcos, está lá, está anotado aí na sua, 
Mas eu tô estudando de cabeça. Não, não, eu, eu, são os pontos que é, eu realmente é, quero bater, tenho... porque assim, Pedro, Tiago e João estava vendo, vivo, vivo no local. Isso, e, vendo, vendo tudo, a vendo, transfigura... vendo essa comunicação. É a transfiguração. Tanto que eles dizem, você quer que a gente faz aqui uma tenda para um, cada um de vocês? E aí Jesus, Jesus, nesta visão, diz a Bíblia, diz a Bíblia que Jesus fala para eles, a ninguém conteis esta visão que eles viram. Não é uma... Não é uma Trazido. Mas Deus até poderia fazer. Sim. Exatamente, Deus você entendeu? Tudo, né? mas, aí, mas aí não é uma consulta aos mortos. Porém, a Bíblia mostra, a Bíblia não é uma necromancia. Não é, que não é a, aquela coisa do, a, do espírita que a, a consulta faz aos mortos. a carta é, a, 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 de ali, pessoas que já morreram. É, aliás, eu tive um debate de televisão uma vez, falando sobre esse negócio de psicografia, que o espírita lá da... Da federação diz que Moisés psicografava. Eu falei, aonde? Da onde você tirou isso? É, porque Moisés, nesse momento, ele, literalmente, ele morreu, né? Não, ele estava então, morto. Tava morto. Só que ninguém ficou sabendo que o corpo. Aí, a Bíblia, aí não fala. Fala, a Bíblia não fala. É. A Bíblia, a Bíblia diz que Satanás disputou o corpo de Jesus. Sim. E aí eu fico. Eu digo, Jesus não, de Moisés. Moisés. Aí eu fico achando graça que eu vejo gente xingando o diabo, né? Capiroto, pé rachado. E a Bíblia mostra que o anjo disse o quê? O anjo disse o quê? É, o Senhor te repreenda. Que o Senhor te repreenda. Mas esse negócio é da visão, entendeu? Né? Embora Deus seja todo poderoso, poderia fazer. Por exemplo, nós temos casos de... Porque isso justificaria a comunicação com os mortos que existe hoje é, no Espiritismo. Mas a visão de, 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 desses mortos... Eles são espíritos... É. De luz, Mal evoluído, é, né? que estão em evolução. Bom, primeiro, o homem está ordenado e morreu a vez só, e depois disso juízo. Então acabou a reencarnação. Não, mas se a pessoa morreu, por exemplo, a minha mãe já faleceu, infelizmente. Deus falou para mim que ela está no seio de Abraão. Então, ela está em outro corpo, ela está no corpo espiritual. Não, não, não. não quer dizer que ela morreu e voltou para Deus, ela está lá. Não, aí você pega primeiro as Tessalonicenses 4. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso é então, mas ela já ressuscitou, Ou... vamos dizer assim. Ela está tá 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 consciente. Né? E as Porque... pessoas maus estão num pré-inferno. Pastor, que é, diga num pré-inferno. Não é, não é, não é um pré-inferno. Porque ninguém está dormindo, né? É, não é ninguém está pré... dormindo no seu diabo. Não é pré-inferno, é inferno mesmo. Porque o inferno vai ser lançado lá no fogo de chão. Lembra aquele programa lá então, atrás? Então, a pessoa que já morreu e ela era do mal, muito do mal, por exemplo, Adolf Hitler, vai? Hitler. Isso. Sem nem o nome do homem. Com certeza, com certeza a pessoa acha que ele tá no inferno. Muita gente acha que ele tá no inferno. Tá, tá, Quem tá. somos nós para saber? Se tá, tá. Você se arrependeu no último tá, minuto? Ou isso ele, não existe também? Acho difícil. Não, existe, mas eu acho muito difícil. Muito difícil ele ter saído de Muito difícil, é, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Então, ele, ele tá no inferno. Ele, ele tá em, inferno, ele, ele inferno. Está em uma outra atmosfera. Que que ele é, está no outro outra, corpo que, onde, é, que é o, onde é o inferno? Ninguém sabe. Não, pode inferno. ser embaixo, pode ser em cima. Não, peraí. A Bíblia fala que é embaixo. Então, vamos lá. Aí eu pergunto, posso fazer um buraco aqui até chegar no inferno? Vai chegar no Japão. Não, aí eu, outra coisa. Inferno, espaço físico ou estado de espírito? Se ele for estado Sim. de espírito, o psicólogo dá jeito. Se é espaço físico, eu posso fazer um buraco aqui? Não, o inferno, minha amiga Simone, é um espaço dimensional. É outra dimensão. Então, pessoas que foram para o inferno realmente relataram que foram e estiveram lá. Existe esse local? Pode assim ser. Assim como que... existe o seio de então, Abraão. Esse... Pode ser que o seio de Abraão já não está mais no lugar. A Bíblia diz que, Deus, que Jesus, depois de ressuscitado, ele levou cativo o cativeiro. Então, e onde, onde é o seio de Abraão? Calma lá, calma lá. Jesus levou cativo o cativeiro. Enquanto Jesus estava aí na terra, tinha o conceito do seio de Abraão em frente ao lugar de tormento. Jesus morre, ressuscita dos mortos. Nesse período, ele diz a Bíblia que ele leva cativo o cativeiro. Agora, a, a teologia judaica diz que tem sete céus. A Bíblia diz que tem três. Não, também não nega que tem mais. Entendeu? Sim. Não nega que tem mais. E aí... Nem tudo está lá, né, pastor? É, Nem tudo está revelado. Né? É, Deus, a Bíblia só diz o que você, tudo que você, quer, que você precisa saber. Não é tudo o que você quer saber. O tempo, o tempo é uma coisa... E então, na verdade, a gente fica meio assim, né? Porque eles afirmam, né? Que existe aí o pé de espírito. Mas aí que tem que... aquela questão do cordão umbilical, né? É, espiritualmente mas... falando que corta. Mas ele, deles afirmarem, mas isso não é, não é de Allan Kardec. Sabe que Allan Kardec, é um, o nome correto dele é Hipólite, né? Sim. Porque Allan Kardec era um nome é, de um poeta céu. O pastor acha que Allan Kardec está no inferno? Ah, pô, eu acredito sim. Mas... Segundo a história dele, ele não tem culpa. Ele, ele ajudou a curar muitas Ué, pessoas. Ele só fez o bem. Mas e daí? A Bíblia diz que Satanás transfigurou em anjos. E 
como é que é o anjo de luz age? Mas ele só não faz o bem, Satanás. Então, se Satanás, se ele sabe, vem como anjo de luz para enganar se os escolhidos. Satanás, então, se Mas diz... o... Esqueci o nome, Chico Xavier, ele só fez o bem. Não, ele só gente, fez o bem. Se Satanás te, te transfigura em anjo de luz, quanto mais seu ministro. O problema não é fazer o bem, o problema é enganar as pessoas, tirar as pessoas Mas do Mas ele foco. acreditou nisso, ele não achou é, que estava fazendo mas o bem. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Pode e ser... como ele tem de ter nascido? Peraí, minha filha, deixa, deixa eu falar, minha filha. Olha, você, o fato de você acreditar numa coisa e aquilo ser verdade, são coisas completamente diferentes. Durante muito tempo, você acreditava que a terra era quadrada. E era. Então, e por isso ele vai para o inferno eternamente. Pois é, mas aí que está. Às vezes as pessoas podem ser um instrumento do inimigo para tirar o foco de Deus. Você tira. Por, você tirou o foco. Por que, que o necromante, o necromante, o necromante glorifica a Deus? Você está buscando a resposta no morto e não no Deus Todo-Poderoso. Então, isso aqui é afastar a pessoa de Deus. Mas tem muita gente falando ah, que vai lá para ver a mãe que morreu, o pai, por saudade. Ué, mas... Não é porque o, o, é um ídolo, olha, porque eu, ele é devoto de eu uma falei, coisa como eu, um santo. Eu falei, num, eu falei num programa de televisão. E tem gente que, que afirma, No meu entendimento, né? isso é um demônio. Porque é o um espírito enganador. Os evangélicos... Que... Tem embaixo nessa tecla. É, exatamente, mas é que a Constituição Federal me dá a liberdade de expressão. A questão é de crença, não é de postura. Eu tenho amigos que são, inclusive, eu tenho amigo que é da Federação Espírita. A, a, amigo, assim, que gente, gente que, quando a gente entra num debate, são muito respeitosos, mas se você me perguntar, o que, segundo a palavra de Deus, o que, que é isso aqui? Não é ninguém que já morreu. Ah, mas é óbvio que o inimigo vai querer mexer na sua emoção. Porque então, o inimigo também cura, porque existem curas né, se nesses precisar, lugares. Se precisa, se precisa. Qual que é o intuito do Satanás? Te curar para você, você ficar Escravizar, naquela região? Escravizar, provavelmente. Eu, eu conheço várias... Perder a salvação. Várias, se, ou nunca alcançar, né? Lamentavelmente. Mas a pessoa não está ali no engano, a pessoa não está ali cega, Deus não tem mas Deus, misericórdia dessas mas Deus, pessoas. Mas Deus sempre tem... Uma... Imagina uma criança que nasceu na Umbanda... Mas aí que está, mas uma hora eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou ouvir a palavra de salvação. Falar em salvação, palavra de Deus, é... tem também um apóstolo que ele percorreu pregando o evangelho no tempo de... de Abraão. E ele pregou em vários países, né? Inclusive, ele não, ele não pregou na China. Por que, que a China não é citada na Bíblia? O pastor sabe, não? Não, na verdade... Na... E será é... que eles foram salvos? Porque é... eles não ouviram falar de Na verdade, Jesus. provavelmente o, o, continente, o continente, a civilização existia, óbvio, né? É, a civilização no tempo existia. de Abraão, né? Sim. É, é, mais antigos. Mas é, nós vemos, Marco Polo chega lá, depois, não, os grandes missionários da China, nós temos Hudson Taylor, um dos maiores missionários da China. Tá, isso é importante. É, inclusive, que deixou o cabelo crescer, fez trança, tirou as roupas ocidentais e entrou no meio da China. É, Jonathan Goforth também, o livro Pelo Meu Espírito, do Tibete, por exemplo, é um, é um país muito fechado, mas tem muitos missionários, tem uma igreja muito viva então, ali. Então não existe essa tese de que eles foram salvos, porque assim, se eles não ouviram falar em Jesus, foi salvo, não, tá isso todo, não é justo. Tá, todo mundo está ouvindo falar em Jesus, de todo mundo. É então mundo. naquela época de Abraão foi, não, foi pregado Abraão, para Abraão, de, Na época de Abraão, nós não sabemos, não tem um, é, como te precisar isso, porque não tinha mensagem de salvação. Era uma questão nacional. Então, eles foram salvos, não posso falar? É, acho. não. Eu, Porque se eles não foram. Então, aí. aí eles eu não vou, conheceram o verdadeiro. Não, vamos fazer uma coisa pior, vamos falar de índio. Sim. De índio. A salvação é só através de Jesus. Atos 2,21. Só através de Jesus. Como Deus vai fazer para ser justo com esse povo? Eu não sei o que dizer. Simples. Não tem um. Entendeu? Simone. Complicado. Bom, é só ele que só cabe a ele, né? Sei, Quem é, somos é, nós? É, eu creio que ele não foi injusto com Eu só posso dizer o que a Bíblia diz. A Bíblia diz isso. E eu creio nela. Eu também creio nela. Pastor, deixa os recados. É, já acabou? Infelizmente, é, é, ah, mas pessoal, já, acabou eu, hoje, não, né? O pessoal, acho programa. legal que o pessoal da produção fica falando. Olha o horário, né? O não, e tem uns que ficam também ali. É, abismado com o que o pastor da, faria, né? Mas, pessoal, é o seguinte... Vocês vão ó, se converter, hein? Vão se converter, meu padre. <risos> pessoal, me segue no... no me não segue. é religião, não. A Deus. Eu Isso, falo assim. Religião não é igreja, não. Exatamente. Tem um defeito bandeira de Deus nenhum. Exatamente. Pessoal, me segue aí no meu Instagram, arroba arroba Roberto Cominão, mandou uma mensagem para mim, dizendo, ó, tia, assisti lá no programa da Simone. Gente, ó, muito obrigado. E se inscreve no meu canal do YouTube, é Pastor Roberto Cominão, se inscreve, aciona as notificações, curte, que ajuda meu canal. 
E no meu site tem um monte de coisa. E lá. ajudando ele, Deus ajuda Deus. a pregoar o Evangelho de Deus, Isso. a verdadeira palavra, o amor de Cristo, que é a salvação, porque todo mundo vai morrer e você vai para onde? Aonde você passará a eternidade? Essa é a grande Já pergunta. Já que a gente tem uma opção, uma super opção, hiper, mega, de passar uma eternidade em algum lugar que não seja sofrendo, né? É. Do que vale o paraíso sem o amor, como diz o nosso Exatamente, mas com, com, com Jesus, com Cristo no barco, vai tudo bem. Ele tá no meu barquinho. Deus abençoe. Convida ele para entrar no seu barquinho, pessoal. E ó, eu tenho certeza que você de casa queria estar aqui conversando brigando com o pastor, <risos> e aquela coisa calorosa, eu tenho vontade de pastor, mas não é assim, é assim, é assado, e sabe assim, falar mesmo, pastor super, entende, né, enfim, se inscreve lá no canal do pastor e deixa também as notificações e as perguntas, hein, tem coisa aí que muita gente quer falar, queria estar aqui no meio para falar e não pode, pode né, mandar. Então, tem que fazer lá. live, menina, fazer live e também trazer, de repente, alguém aqui para debater também, ah, porque não? Pode trazer. É, porque então, não, né? não, é, não é porque a pessoa não estudou, enfim, não estudou as suas teorias, né? Tá bom. Já que a Terra é quadrada, né, pastor? Tudo a pode. Minha, é, a minha, né? <risos> Grande beijo, até o próximo programa. Tchau, tchau.